నమస్తే అండి అందరు బాగున్నారా వెల్కమ్ టు సుభారతి పాకశాల మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే బెల్ సింబల్ వస్తుంది బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మనం చేసే వీడియోస్ని వెంటనే మీరు చూడవచ్చు ఈరోజు మనం పొన్నగంట ఆకుకూర పల్లీల కాంబినేషన్తో ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం పొన్నగంట ఆకుకూరకి కావాల్సిన పదార్థములు పల్లీలు వెల్లుల్లిపాయ టమోటా కరివేపాకు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి పొన్నగంట ఆకు ఐదు కట్టల పొన్నగంట ఆకు నీట్గా ఒలిసి కడిగి పెట్టుకున్న ఆకుకూర పల్లీలని ఇలా దూరగా వేయించి పెట్టుకోవాలి పల్లీలని వెల్లుల్లిని ఇలా కోర్సుగా దంచి పెట్టుకోవాలి కొత్తిమీరని ఒక కట్ట కొత్తిమీర నీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక మట్టి కుండని పెట్టుకోవాలి కుండ వేడైన తర్వాత త్రీ టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసుకోవాలి నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలి కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇవి బాగా వేయించుకోవాలి కుండ కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఆయిల్ వేడయ్యేకి వేడైన తర్వాతనే వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మీడియం సైడు ఉల్లిపాయ కానీ వేసుకోవాలి వేసుకొని అన్నీ ఇలా కలుపుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టి వేయించుకోవాలి మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అంతా కలుపుకొని ఒక అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఈ పసుపు వేసుకొని ఆయిల్లో అంతా బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత మనం అంతా నీట్గా కడిగి పెట్టుకున్న ఈ పొన్నగంట ఆకుని కుండలో వేసుకోవాలి అంతా ఒకటేసారి పట్టదు కాబట్టి కొంచెం కొంచెం ఇలా వేసుకొని మూత పెట్టుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఈ ఆకు అంతా బాగా మగ్గిన తర్వాత అంతా బాగా ఇలా కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయలు ఈ ఆకు అంతా బాగా ఇలా కలుపుకొని ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆకుకూరలో సాల్ట్ ఉంటుంది ఏదైనా ఆకుకూర వండుకునేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు తక్కువే వేసుకోవాలి అలానే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక టమోటాను కానీ వేసి బాగా ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి అలా మూత పెట్టుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అంత బాగా ఈ టమోటా ఇదంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా అంతా కలుపుకొని ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి మనం ముందుగానే పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి దానికి సరిపడా ఒక స్పూన్ ఇది కారం వేసుకోవాలి కారం వేసుకొని అంతా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న కప్పు పల్లీలను తీసుకొని దానిలోని ముందుగానే లైట్గా వేయించుకొని అలా కోర్సుగా మనం దంచుకోవాలి వెల్లుల్లి పైన కానీ మెత్త కాకుండా అలా కోర్సుగా దంచుకొని ఈ పల్లీలు ఈ వెల్లుల్లిపాయలు ఈ కర్రీకి మంచి టేస్ట్ని ఇస్తాయి అలాగనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని ధనియాల పొడి వేసుకొని అంత బాగా ఇలా కలుపుకోవాలి అంత కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అంత బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి కంటి చూపుకు ఎంతో మేలైన ఆరోగ్యకరమైన పొన్నగంట ఆకుకూర రెడీ పొన్నగంట ఆకుకూర చపాతి జొన్న రొట్టె పుల్కాకి సైడ్ డిష్గా ఎంతో బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది
प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब टू मई चानल मन वीडियो लाइक् फारवर्डी थैंक यू फर् वाचिंग